नमस्कार दोस्तों टेकसान टीवी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अनुभव अगर आप एक बडिंग यूट्यूबर हैं या फिर आप अपना यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आप अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो आपकी वीडियो क्वालिटी है या आप एक अच्छी वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए जिसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं हो सकता है कि आपके पास कोई बेटर इक्विपमेंट ना हो या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा ना हो या फिर आप एडिटिंग नहीं अच्छी कर पा रहे हैं जो कि प्रेजेंटेबल हो और अपने आप व्यूअर्स को दिखा सकें तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं तीन चीज़ों पे फोकस करते हुए आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इक्विपमेंट्स तो इन इक्विपमेंट्स में तीन चीज़ मेन होती हैं पहला होता है आपका कैमरा दूसरा होता है आपका माइक्रोफोन और तीसरा होता है एक ट्राईपॉड तो जो आपका कैमरा होता है वो कोई भी हो सकता है अगर आपके पास डी आ रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं पॉइंट एंड शूट कैमरा आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक वीडियो कैमरा आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप अभी भी लो बजट में और आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा यूज़ कर सकते हैं जो कि आजकल के स्मार्टफोन में बहुत अच्छे अच्छे कैमरेज आ रहे हैं और आप फुल एच वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी क्रिस्प क्लियरिटी की आएगी आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा आपने बी की वाइन्स देखा होगा जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है भुवन बाम वो उसने जो अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस बनाई थी और अभी भी लास्ट तक जो अपने वाइन्स बनाता था वो सब अपने नेक्सस फाइव के फ्रंट कैमरे से बनाता था तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप से आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से भी एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर बन सकते हैं दूसरी चीज़ आती है एक माइक्रोफोन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है उसका माइक अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए लोग ये प्रीफर करते हैं कि वो एक्सटर्नल माइक ले कर एक्सटर्नल माइक की कॉस्ट जो बढ़िया से बढ़िया आते हैं वो पाँच से स्टार्ट होते हैं और अगर आप सस्ते माइक्स लेना चाहते हैं तो डेढ़ दो हज़ार तक के भी आ जाते हैं तो अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हैं तो आप एक एक्सटर्नल माइक ले लीजिए जो कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं क्योंकि आपका जब वीडियो और साउंड क्रिस्प होगा तो लोग आपको देखेंगे और आपको पसंद करेंगे लेकिन अगर आप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन के जो माइक्रोफोन है उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो आपका साउंड रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा साउंड देता है और आराम से पाँच या छः हज़ार रुपये वाले जो माइक्रोफोन्स होते हैं उनको टक्कर देता है तीसरी चीज़ आती है ट्राईपॉड अब जिस प्रकार से मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो उसमें एक सामने ट्राईपॉड लगा हुआ है उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ तो ये जो बड़े वाले ट्राईपॉड हैं यहाँ पर उसका यूज़ होता है अगर आप एक घर में शूट कर रहे हैं टेबल पर शूट कर रहे हैं तो आप छोटे वाले ट्राईपॉड का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं तो आप एक सेल्फी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं या हैंड हेल्ड कैमरा स्टिक का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी वीडियो को स्टेबिलिटी देगी और आपका वीडियो ज़्यादा शेक ही नहीं होगा और आपका एक बहुत अच्छा वीडियो आउटपुट निकल के आएगा इन सब प्रोडक्ट्स के जिनके बारे में मैंने बात की है जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है एक बेटर बैकग्राउंड हो सकता है कि आप इंडोर शूट करते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप आउटडोर शूट करते हैं अगर आप आउटडोर शूट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप दोपहर तीन बजे से लेकर छः बजे तक शूट करें क्योंकि उस समय लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है और जब आपके फेस पे या आपकी बॉडी पे वो लाइटिंग कंडीशन पड़ेगी तो आपकी वीडियो में आप अलग से चमकेंगे और एक आपका जो वीडियो है वो क्रिस्प बनेगा तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा वीडियो जो लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके फेस पे अच्छी आर्टिफिशियल कूल लाइट आए जिससे कि आपका जो वीडियो है उसमें आपका चेहरा क्लीन दिखे और आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको ढंग से देख सकें और जो आप समझा रहे हैं या जो आप बता रहे हैं वो उस चीज़ को समझ सकें तो उसके लिए एक वीडियो लाइट आती हैं जो लोग यूट्यूबिंग करते हैं वो उनको खरीद सकते हैं जो कि एक से दो तक के बीच में जो बेसिक लाइट्स हैं वो आ जाती हैं लेकिन अगर आप उन पर नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप अपने जो घर पे या इंडोर में जहाँ पे भी शूट कर रहे हैं वहाँ ऐसी लाइटिंग कंडीशन में शूट करिए कि सामने एक सी लगी हो जो कि एक कूल लाइट होती है वो आपके चेहरे पे फोकस कर रही हो जो आपके चेहरे पे लाइटिंग आ रही हो और आपके सामने कैमरा हो इससे आपको लाइटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा और एक मेन चीज़ और होती है जो आपका बैकग्राउंड होता है वो क्लीन होना चाहिए क्लीन हो या फिर ऐसा हो जो आपके चैनल के बारे में रिफ्लेक्ट करे क्योंकि क्या होता है कई कई बार हम ऐसा बैकग्राउंड ले लेते हैं जिसमें कि मेन कंटेंट जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे तो मेरे से ज़्यादा फोकस मेरे बैकग्राउंड पे होगा तो ये एक बैड वीडियो की निशानी है एक ख़राब वीडियो की निशानी है तो इसके लिए आप ऐसा बैकग्राउंड चूज़ करिए जो बैक से बिल्कुल क्लीन हो उसमें ज़्यादा ऐसा ना हो कि अन
तो वीडियो एडिटिंग में तीन चीज़ें आती हैं सबसे पहले एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने वीडियो एडिट कर सकते हैं दूसरा आपने वीडियो को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो आपका ही है और आप उसमें एक एनिमेशन लगा सकें एक कॉमन एनिमेशन जो आपकी हर वीडियो में रहेगी जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये वीडियो आपने ही बनाया तीसरी चीज़ होती है रेंडरिंग तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की सॉफ्टवेयर्स बहुत हाई लेवल भी आते हैं और बहुत लो लेवल भी आते हैं ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें अगर आप बेसिक यूज़र हैं तो आप अपने जो विंडोज़ कंप्यूटर है उसका विंडोज़ मूवी मेकर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आई मूवी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन फिर भी अगर आप एक न्यू यूज़र हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है एडिटिंग के बारे में तो आप इनका यूज़ करके एक अच्छा वीडियो शूट करके और रेंडर कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है कैमटासिया या फिर सोनी वेगस प्रो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं टॉप लेवल नहीं है लेकिन फिर भी आपको इनमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैमटासिया में आपको एक अच्छा फीचर ये भी मिलता है कि कैमटासिया जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो आपको एक ट्यूटोरियल मिलता है जिससे आप सीख सकते हैं कि कैमटासिया को किस तरीके से चलाते हैं अब थोड़ा हाई लेवल पर जाते हैं तो वो आता है एडोप आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल सॉफ्टवेयर हैं जो जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं जैसे कि हम भी इस वीडियो में उन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं बहुत ही हाई लेवल सॉफ्टवेयर हैं और आपको एक प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियोस कंटेंट बना के देंगे तो अब बात होती है वीडियो में एक अच्छा एनिमेशन डालने की तो जिस हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं उनको बोलते हैं इंट्रो एनिमेशन आउट्रो एनिमेशन ये एनिमेशन आपकी वीडियो के पहले और वीडियो के बाद में होते हैं ये आपके वीडियो के कंटेंट को डिफाइन करते हैं और आपके चैनल के बारे में कुछ जनरल जानकारी या इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स जानते हैं तो आप एक अच्छा आफ्टर इफेक्ट का टैंपलेट बना सकते हैं और उसको एक एनिमेशन का रूप देके अपने वीडियो के आगे लगा सकते हैं जितने भी हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको ऐसे बने बनाए टैंपलेट्स मिलते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाते हैं और ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर लोगों ने फ्री टैंपलेट्स बना रखे हैं आप उनको ले सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में छोटी मोटी एडिटिंग के थ्रू उनमें आप अपने चैनल का नेम चैनल का डिस्क्रिप्शन और कई सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो आपकी वीडियो का स्टार्टिंग है और वीडियो का एंड है उस पर लगा के आप उसका रेंडर निकाल सकते हैं अब आपने वीडियो का रेंडर निकाल लिया है लेकिन क्या होता है वीडियो का रेंडर बहुत बड़ा निकलता है अगर आप फुल एच में शूट करें तो गारंटीड है एक या दो जी तक जा सकता है वो वीडियो और अगर आप एक इंडियन हैं तो आप डेटा की कीमत बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड डेटा मिलना और हाई स्पीड इंटरनेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है इस फील्ड में इंडिया तो उस चीज़ के लिए हमें जो आपका वीडियो शूट किया है जो आपने रेंडर किया उस वीडियो को कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे लेकिन उसका साइज़ कंप्रेस हो जाए जिसको कि आप इजीली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकें तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर और बहुत ही हैंडी सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं हैंड ब्रेक जिसमें कि आप अपनी वीडियो फाइल जितनी बड़ी से बड़ी वीडियो फाइल को आप कन्वर्ट करके बहुत छोटा फाइल कर सकते हैं जो कि ईजिली यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है और आपको इसमें एम फॉर्मेट सेलेक्ट करना है क्योंकि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट अब आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम वीडियो को अच्छी तरीके से YouTube के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें पहली चीज़ आती है कि हम किस प्रकार से अपने इक्विपमेंट्स का यूज़ करके एक बेटर वीडियो शूट कर सकते हैं दूसरी किस टाइप से हम अपने जो आपका बैकग्राउंड है उसको सेटअप कर सकते हैं जिससे कि एक बहुत अच्छा वीडियो शूट हो और तीसरी किस टाइप से हम अपने जो वीडियो में आउटर और इंटर शॉट लगा के एक अच्छी एडिटेड वीडियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस को एक प्रजेंटेबल वे में हम दिखा सकें तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसे ही कई मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल टेक असान टी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैं आपको ये चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमने इक्विपमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात की है उन सबके लिंक्स हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आपको परचेज करने या उनके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उन लिंक्स पर जाके देख सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया हो या अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए वहाँ अपनी क्वेरी या क्वेश्चन लिखिए वहाँ हम जल्द से जल्द उस क्वेरी या क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें धन्यवाद